Hi guys, so I've just done a slightly slower video to talk about the problems I had uh, when it came to... Um, I've taken the wrong road. Alors, je, je viens de faire une vidéo plus lente euh, de, qui, enfin, qui parle des problèmes que j'ai eu. So when it came to going to the theatre the other night, quand il s'agissait d'aller au théâtre l'autre soir. And this is effectively a video which is going to talk about the play. Alors, effectivement, c'est une vidéo qui va parler de la pièce. So, Backstairs Billy is the name of the play. Alors, la pièce, effectivement, s'appelle Backstairs Billy. Backstairs is like son escalier derrière caché. So when you are dealing with this kind of house, no, let me start again, que je recommence. The play talks about the Queen Mother, who's obviously now dead, and her relationship with one of her butlers who was gay and very loyal. Alors, la pièce parle, effectivement, adresse la relation entre la reine mère, qui maintenant est décédée, et sa relation avec un de ses marges d'hommes qui malheureusement maintenant est décédé. And um, in this kind of house, obviously when you have aristocracy, when you have people who formerly use this kind of stuff, the back stairs are the stairs not used by the members of the royal family. Et donc effectivement, quand il s'agit de l'aristocratie, enfin ce genre de maison, cet escalier effectivement est pour, les, enfin, pour le personnel pour les gens qui travaillent à la maison et pas pour euh, voilà, les membres de la famille royale. So, the structure of the play was rather odd. There wasn't exactly a story, it wasn't really like lots of things happened. Alors, la structure de la pièce était quand même un peu bizarre, il n'y avait pas beaucoup de choses. Voilà, ce n'était pas comme si quelque chose... Ouais, enfin, rien ne s'est passé, nothing happened. I suppose the only thing, there was a new boy who, was start, who started working there. Um, and you, you had six guests come in two separate visits. Alors, il y avait un nouveau garçon qui a commencé à travailler là et il y avait six invités qui sont venus avec deux visites euh, différentes. And then, there's a problem with... Uh, so he invites a young gay prostitute to... Clarence House, which is where the Queen Mother was living. Donc, il invite un jeune prostitué uh, à la maison. C'est là où la reine mère habitait. And then there's confusion and problems, and this guy has to pretend to be a member of an African royal family. Alors, il y a effectivement tout le monde est confus uh, parce qu'il confond ce mec avec uh, quelqu'un d'une famille uh, royale africaine. And that's all very funny. C'est très amusant. Um, so the structure of the play is a little bit weak. Alors, la structure de la pièce est quand même un tout petit peu faible. But what is just utterly, utterly charming is that they managed to kind of capture the relationship between the Queen Mother and this guy. Alors, ce qui est quand même amusant, c'est qu'ils arrivent quand même à saisir, le, à capture, à capter, pardon, la, la relation entre la reine mère et ce mec. So, according to legend, this guy was arrested for gay activity in the park near where she lived. Alors, selon les légendes, il s'est fait arrêter parce que voilà, il a fait des trucs bien sexuels tout au milieu du parc, là, à côté de là où l'habitait la reine mère. And apparently, instead of being fired, au lieu de se faire virer, she sent a car to collect him saying Silly Billy because his name was William. Donc apparemment, elle a envoyé une voiture pour aller le chercher disant tout simplement Silly Billy. Billy is the diminutive form of William. Billy, c'est la forme diminutive de, du prénom William. My name's, my second name's William. Mon deuxième nom de famille est William. Mon de, mon, pardon, mon deuxième prénom est William. Um, so, the guy who played the butler, alors le mec qui a joué le, le majordome, le, was Luke Evans, who, um, uh, you probably know as a kind of Hollywood action star. Alors le mec qui effectivement qui a eu ce rôle, c'est Luke Evans. Alors il est connu pour les films d'action hollywoodien. He's also quite a big guy in musical theatre. He loves to sing. He's released a couple of albums. Alors c'est aussi euh, il est assez bien connu pour le comédie musicale. Il aime bien chanter. Il a il a fait deux albums. And he's Welsh. Alors c'est un Gallois. Um, 
as you can possibly tell with the surname Evans, although not necessarily. Alors voilà, ça se voit, je suppose, enfin, avec le, 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 le nom de famille Evans, mais peut-être pas. And he was good, you know, I mean, he understood the lines. His timing was great. And, you know, um, the scenes worked with him. Oui, il était bien. Alors, il a bien compris les timings, euh, voilà, avec les, les textes, les dialogues et tout ça. But I just never quite got the human behind the comedy. Alors, j'ai jamais eu, j'ai jamais vraiment, enfin, ressenti quand même le, euh, le côté humain derrière la comédie. But the woman that played the Queen Mother, you probably know her from Downton Abbey. She plays Matthew Crawley's mother. Alors, la femme qui a joué le rôle de la reine mère, ça se peut que vous la connaissez. Ça, pardon, ça se peut que vous la connaissiez de Downton Abbey. Elle a joué le, le rôle de la mère de Matthew Crawley. The young man who died, la jeune, le jeune homme qui est mort. Um, Penelope Wilson, she's done films, elle a, elle a fait des films. And she was absolutely fantastic. Alors... Elle était fantastique. I kept thinking when I saw who was, you know, the cast. Alors moi, je, je me suis dit quand j'ai vu les castings, I was like, hmm, is she the best choice? Enfin, c'est le meilleur choix? C'est la meilleure sélection? And having seen her performance, absolutely, et ayant vu sa performance, tout à fait, tout à fait, she just but she just managed to get this fragility of the Queen Mother with the pride of the Queen Mother, with the childlike quality of the Queen Mother, with the arrogance of the Queen Mother, somehow, all together. Elle a réussi à combiner enfin, la fragilité de la Reine Mère avec l'arrogance de la Reine Mère, enfin, le côté ludique et enfantin de la Reine Mère. It was fabulous. Um, and just... This person who, despite the fact that she's royal, she's trying to understand somebody else's life. Alors cette personne qui, ouais, alors bien que, bien que ce soit quand même effectivement une reine, une ancienne reine, royale, elle essaie quand même, elle cherche à comprendre la vie d'autrui, la vie de quelqu'un d'autre. And that was really lovely. Um, the six, the three actors who played the, the guests, were amazing. Alors, les trois acteurs qui ont pris les rôles des invités étaient formidables. So, they each played two roles. Alors, chaque personne, alors, ils ont chacun joué deux rôles. They were phenomenal. Seriously. <laughs> it was just, they, they just, they played a series of caricatures. Alors, ils ont joué une, une série de caricatures. So, the one woman played like a bit of a dit, dit, ditzy blonde actress, and then she played an aristocrat spoils young woman in the second second party. Alors la première fois c'était une actrice un peu potiche, un peu pétasse, qui euh, un peu bête, et ensuite elle a joué le rôle d'une aristocrate euh, riche et gâtée la deuxième fois. One lady played a very serious um, old British woman, no nonsense, no alcohol. Alors euh, l'autre femme, plus âgée, elle a joué le rôle d'une femme britannique bien anglaise, bien âgée, bien sérieuse, bien religieuse, qui ne buvait pas. And then the second time, she played a completely crazy uh, aristocrat friend of the Queen Mother, who was clearly had mental health difficulties. Elle a, la deuxième fois, elle a joué le rôle d'une amie un peu folle dingue de la reine mère, qui évidemment avait, avait des problèmes de santé mentale. And the third guy, and the guy, so the first time he played this rather deaf, very posh, little bit stupid uh, guy. Alors la première fois il a joué le rôle de mec un peu, peu stupide, un peu bête, un peu, un peu sourd. And the second time he played this sort of aristocrat who'd been in love with the Queen Mother, who liked to talk lots. Et la deuxième fois il a pris le rôle d'un aristocrate qui était amoureux de la reine mère et qui aimait bavard, qui était trop bavard. And the three of them were, fa were fabulous. Alors, ils étaient, enfin, fabuleux, really. Um, yeah, I absolutely loved it. Alors, je l'ai aimé, and I, I really think, if, you've got the, if you're in London, go and see it. Alors, si vous êtes à Londres, il faut aller le voir. All right, guys, take care.